。Hello， 大家好，我是 T C 啊，欢迎大家收看我第十七集的 T C 讲股。这一期会跟大家介绍目前正在开放预购的 I P O 加持股 e c o m a t e Holdings p a r t 我将会谈到 e c o m a t e 的 I P O 详情、公司简介、过往业绩表现、财务状况、现金流、管理层简介、未来计划以及其他的丰富资讯。如果你还没有订阅我的 YouTube 频道，请点击红色的 Subscribe Button。在影片开始之前，我先来做一个声明：这个影片里面所有的内容和资料仅供参考跟教育用途，绝对没有任何的买卖建议，请大家买卖支付，任何风险及亏损，本人一概不负责。一方面的 IPO 在2021年10月15日开始开放预购，并会在10月25日截止预购。IPO b a l l o t i n g 会在十月二十八日进行。e c o m a t e Holdings p a r t 会在二零二一年十一月八日正式在马股的创业板 Ace Market 上市。e c o m a t e 的 IPO 价是三十三仙，以这个价钱计算，它的市值为一百一十五点五个 million，PE 为十三点五六。e c o m a t e 于二零一六年成立，是柔佛麻波的家私生产商，主要生产 Ready to Assemble RTA 组合家具。e c o m a t e 设计、生产并销售客厅、睡房等不同种类的家私，也可以为客户定制家私。柔佛麻波是马来西亚重要的家私制造枢纽，这张是麻波 Bukit b a k r i 工业区的地图。e c o m a t e 的工厂就位于这里，而这个工业区里面还有很多其他的家私制造商，其中包括 s e n c o w e g m a n s 以及刚刚上市的 m o b i l i a 这个是 e c o m a t e 的商业模式。e c o m a t e 会包办家私的设计、营销、生产跟运输。e c o m a t e 的客户群主要是家私的销售中介，包括批发商、经销商、零售商以及电子商店。通过这次 IPO， e c o m a t e 将会筹到十六点十七米链，其中的三十七点一 percent， 六个米链将会用于购买新机器跟器材；三十二点六 percent， 五点二七个米链将会用于购买原料；十二点四 percent， 两个米链。将会用于建造新工厂跟宿舍，而剩余的十七点九 percent， 二点九米链是这次上市的费用。e c o m a t e 的一个 financial year 是从三月到隔年的二月，也就是说，这个二零二一财政年是从二零二零年的三月到二零二一年的二月。e c o m a t e 过去三个财政年的业绩都按年成长，其中二零二一财政年是包含二零二零年三月开始的 MCO。公司从二零二零年三月十八日停工至三月三十一日，四月一号到五月一号只有五十 percent 的 workforce， 五月二号才全面恢复运作。虽然有 MCO， 但是公司在这个财政年的业绩依然保持成长。作为家私公司 e c o m a t e 的 gross profit margin 跟 net profit margin 可谓相当亮眼。在过去三个财政年 e c o m a t e 的 gross profit margin 平均有三十个 percent，net profit margin 平均有十四个 percent。我拿了五家上市的家私公司跟 e c o m a t e 做比较，包括 Mobilia、Li Han、Po Huat、Latitude 跟 s e n c o e c o m a t e 的 Gross Profit Margin 跟 Net Profit Margin 都比他们高。e c o m a t e 有超过七十 percent 的营业额是来自 Living Room 客厅家私产品，大约二十 percent 是来自 Bedroom 睡房家私产品。Bedroom 家私的 Gross Profit Margin 大约是三十二个 percent， 稍微比 Living Room 家私的三十 percent 高。此外 e c o m a t e 大约有八十 percent 的营业额是来自出口业务。而美金对马币的平均汇率在过去三年按年增长，因此这一点又有帮助公司的业绩按年增长。为了筹备上市 e c o m a t e 在二零二一财政年有一点一三八米链的 listing expenses。如果没有这项花费，公司当年的盈利会更高。这个是公司二零二一财政年营业额的地理分布。e c o m a t e 最主要的市场是亚洲，其中有十九点八八 percent 来自本地马来西亚。三十六点四一 percent 来自亚洲的其他地区，接着是北美占十七点二 percent， 欧洲占十三点七 percent， 澳大拉西亚也就是澳洲跟纽西兰占十点九 percent， 最后非洲占一点八七 percent。整体而言 e c o m a t e 的出口销售量占八十点一个 percent。这是 e c o m a t e 过去三个财政年的财务数据变化，公司的净资产按年增长，公司二零二一财政年的现金变化不大。但是债务却有所提高，同时拉高公司的净债务水平到 7.083 个米链。这主要是因为公司在2019年3月购买了位于 m o r e Furniture Park 的四片地皮，总面积达 48,600 个 square feet。这四片地皮的价格为 8.6 个米链，因此公司在2020财政年开始跟公司贷款买地。这个 m o r e Furniture Park 距离 e c o m a t e 的工厂不到三个 km。e c o m a t e 的 inventory 在过去三个财政年按年增加。截至2022财政年的 Q1， 也就是2021年5月31号 
一口麦的 inventory 高达十二点五五个 million， 其中有大约五点七个 million 是 finished good， 已经完成了的产品。报告里有写到，公司增购原料跟存货是为了应付增长的订单。以二零二一年二月尾的资产为准 e c o m e 的每股净资产是八点二三三 ，IPO 价三十三三，是每股净资产的四点零一倍。这个是 e c o m e 过去三个财政年的 cash flow statement。一块美三个财政年的现金分别增长二点三个 million、三点三个 million 跟一点六个 million。那么现在我们就来看看 operating、investing 和 financing 的个别现金流。首先 ，operating cash flow 在过去三年都是 positive 的，但是公司这三个财政年的盈利是按年增长的。二零二一财政年的 profit before tax 是比二零二零财政年高。为什么流入的现金会变少呢？其中最主要的原因是因为公司在当年买入大约六个 million 的 inventories。前面大家也有看到，公司二零二一财政年的 inventories 是比二零二零财政年高很多的。此外，二零二一财政年的 receivable 应收款项增加，流出了一点八三个 million。同时，应付款项 payable 也增加，在二零二一财政年流入三点八五个 million。Ecomet 过去三个财政年在 investing 这块的现金都是流出的。二零二零财政年 e c o m e t 购买了 More Furniture Park 的四块地皮，并在当年开始缴付 Progress Payment。此外 e c o m e t 在这三年都有花一到两个 million 来购买新的机器跟器材。最后到 Financing Cash Flow， 公司这三年在 Financing 这块分别流入一点零四个 million、一点零六个 million 跟零点五七个 million。e c o m e t 在二零一九财政年跟银行贷款一点五 million， 在二零二零跟二零二一财政年。贷款数额提高到三点一六个 million 和四点一一个 million， 这是为了购买 More Furniture Park 的地皮。此外，在二零二零跟二零二一财政年，公司分别派发了四 million 跟五 million 的 dividend。公司在这三年有用零点五 million、一点三 million 和一点六 million 来偿还部分的贷款和交租。这个是 e c o m e t 以 IPO 价三十三三跟二零二一年财政年的数据计算的基本面数据。跟刚才那五家上市家私公司相比 e c o m e t 的 PE 比 m o b i l i a 和离亨低，但是比破坏 Latitude 跟申扣的 PE 高。它的 Current Ratio 一点四五 ，Debt to Cash 一点八四 ，Debt to Equity 一点二九三 ，Price to Book Value 四点零一 ，ROE 二十九点六个 percent。e c o m e t 最主要的五个客户分别来自沙特阿拉伯、美国、澳洲、马来西亚和英国，其中沙特阿拉伯的 Line Furniture。贡献了二零二一财政年全年营业额的二十三点九个 percent。这五个 major customers 总共贡献了二零二一财政年全年营业额的六十三点四个 percent。Ecomet 二零二一财政年最主要的五个供应商有四个来自马来西亚，一个来自泰国。其中 ，Miego Manufacturing s e n e r b a h a 占了二零二一财政年 purchase value 的十一点三 percent。它是马来西亚上市的木材公司 Miego Chipboard Bahat 旗下的子公司。这五个 major suppliers 占了二零二一财政年全年 purchase value 的三十八点七 percent。这是 e c o m e t 的股权分布图。IPO 过后，二十二点一 percent 的股权将由 Public 持有，其中的五个 percent 就是通过 IPO b a l l o t i n g 发行。这五个 percent 还要分成两块，二点五 percent 给 Public 预购，另外二点五 percent 给 Bumi b u d r a 预购。左边这四位都是 e c o m e t 的 Non-Executive Directors， 分别持有零点一个 percent。而这三家公司是 Pre-IPO Investor， 分别持有二点九 percent、四点二 percent 和四点二 percent。e c o m e t 的最大股东是这两位。Jason k o j i n h u i 跟 k o j i n h u a 他们也是公司的 director。现在我会来介绍这两位 director。第一位 Jason k o j i n h u i 他是公司的 managing director， 今年二十九岁，他持股三十三点一 percent， 是两大股东之一。二零一一年，他从 Malacca International School 毕业后，投身于家族企业 property developer。二零一六年，他就与堂哥 k o j i n h u a 创办 e c o m e t 第二位 k o j i n h u a 他是公司的 executive director， 今年四十四岁，他同样持股三十三点一 percent， 是两大股东之一。一九九三年他在中学毕业过后，到一家新加坡的家私公司工作。一九九六年到二零二零年期间，他与别人合伙开创不同的公司，包括家私、室内设计、运动器材公司。二零一六年，他就与堂弟 Jason k o j i n h u i 创办了 e c o m e t e c o m e t 目前有两间租用的工厂。Factory A 跟 Factory B 公司已经租下了一个新的 warehouse， 租期为两年。从二零二一年十一月开始，公司会把 Factory A 的货品搬去这个新的 warehouse， 腾出部分的空间来新增一条新的生产线跟机器。
，年产量大约为376千个单位，年产量大约为376千个 unit。这个新的生产线跟机器会增加79九千 unit 的年产量。Ecomet 计划在 Moa Furniture Park 建造新的工厂 Factory C。公司在二零一九年就在那边买了四块地皮，目前已经缴付了八十 percent。Factory C Phase One 的计划是六十千 square feet 的单层工厂和四层楼的宿舍，总花费约为九个 million。IPO 资金里面，其中的两个 million 会用于这个扩张计划，其余的大约七个 million 就会使用内部资金或者跟银行贷款。这个扩张计划预计会在二零二二年年尾开始建造，二零二四年年头完工。2021年6月1号，公司因为 FMCO 而停工 ，Office 的员工 work from home。6月16号，公司获得批准，可以开始进行装载出货 （loading operation）。9月10号，公司恢复 60% 的劳力运作，直到9月20号，公司在全面恢复运作。这个 FMCO 停工导致 14.6 million 的订单被 delay。目前，公司所有的员工已经 fully vaccinated。Ecomet 工厂的 utilization rate 逐渐上升。来到二零二二财政年的 Q1， 也就是二零二一年的五月三十一号，工厂的 u d l i c e s i o n rate 高达九十八点四个 percent， 这也是公司需要扩张的其中一个原因。公司大约八十 percent 营业额是以美金计算，跟客户没有长期合约，所以也没有 order book 的数据。公司目前共有一百三十名员工，其中六十六名是孟加拉跟缅甸的外劳。e c o p a c 没有定制 dividend policy， 截至二零二一年九月。公司已经花了一百五十二千来实行 COVID-19 的 SOP， 并且花了一百零七千为员工进行 COVID-19 test。最后，我来说一说我个人觉得 e c o m a t 有什么优点和缺点。e c o m a t 的优点包括，它所有的 IPO 资金都会用来扩张。公司在二零一九年就已经买了地，可以看到管理层很早就已经有了扩张计划。公司管理层的持股量超过六十六个 percent。公司过去三个财政年的营业额和盈利都按年增，即使二零二一财政年有 MCO 的存在。Ecomet 的 Gross Profit Margin 大约为三十个 percent，Net Profit Margin 大约为十四个 percent， 比一般的家私公司高。它的 ROE 高达二十九点六个 percent， 净资产按年增长。Ecomet 大约有八十 percent 是出口销量，它的产品出口到超过二十个国家。Ecomet 的缺点包括二零二一年，也就是二零二二财政年的业绩。会因为 FMCO 而受到影响。Ecomet 跟客户没有长期合约，它是一家净债务公司，它的 IPO 价是每股净资产的四倍。近期家私原料的价格上涨会拉高成本。二零二二财政年，美金对马币的平均汇率是比去年低，这个对于主要做出口的 Ecomet 是一个利空。Ecomet 没有 dividend policy。那么今天我对 e c o m a n 这支 IPO 加持股的分享就到这里。看完这一支影片，你对 e c o m a n 有什么看法？你会不会预购它的 IPO？ 欢迎你留言讨论。如果觉得这个影片不错，请 Like and Share， 把这支影片分享出去。还有一定要 Subscribe 我的 YouTube 频道 TCL。谢谢大家。